ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായുള്ള നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് ഇന്ന് അവസാനിക്കും വൈകിട്ട് ആറ് നാലിന് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും വൈകിട്ട് അഞ്ച് ഇരുപതിന് ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ലാൻഡിങ് പൂർത്തിയാക്കുക ലാൻഡറിലെ ക്യാമറകൾ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഐ എസ് ആർഒ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു എസ് വിജയകുമാറും പി പി ജെയിംസും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ചേരുന്നു ആദ്യം വിജയകുമാറിലേക്ക് വിജയകുമാർ ഈ കൗണ്ട്ഡൌണിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയാണ് വേണു വേണു പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ടെറർ വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആവാം അങ്ങനെ ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതിനിർണായകമാണ് ഒരിക്കലും ചന്ദ്രയാൻ എന്നത് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് എന്നത് ഒരു വിജയ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതല്ല അതൊരു പരാജയത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ പരാജയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നിതാ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പ്രതികരണം ലോകത്ത് ശാസ്ത്ര സയൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പ്രതികരണം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനെ സോമനാഥിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈഫ് എവരിത്തിങ് ഫെയിൽസ് ഈഫ് എവരിത്തിങ് ഫെയിൽസ് ഈഫ് ഓൾ ദ സെൻസേഴ്സ് ഫെയിൽസ് നത്തിങ് വർക്ക്സ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വിക്രം will make a landing that's how it has been designed provided that the propulsion system works well we have also made sure that if two of the engines in vikram don't work this time also it will still be able to land adana venu valare churukkathil namukku logathodu parayanulla adana ella sensors galum ella systems galum parajayapettu ennirikkatte പ്രൊപ്പൽഷൻ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി അതിൽ തന്നെ നാലഞ്ചിനുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി വിക്രം ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഈ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന വേഗപരിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രവർത്തനം പരാജയപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി അതായിരുന്നു അതിൽ ആ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും വേഗം കുറഞ്ഞില്ല എന്നതായിരുന്നു അതിലേറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ അവിടം തൊട്ട് നമ്മളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടി പിന്നീട് അതിനെ അതിനെ അത് അത് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ആകെ തകരാറിലാവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്കറിയാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു ആ അന്നത്തെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ടെറർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വളരെ ക്രൂഷ്യലായ സമയം പക്ഷേ ഇത്തവണ അത് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ആ നിലയിൽ ആണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലാൻഡറിൻ്റെ കാലുകൾ പോലും അത് ഒരു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ അല്ല കുറേ കൂടി ബലമുള്ള ഉരുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ മട്ടിലുള്ള കാലുകൾ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഒന്ന് നിന്നാൽ ആടി ആടി താഴെ വീഴില്ല വളരെ ബലത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആ പ്രതലത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ലാൻഡറിന് കഴിയും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയത് നേരത്തെ ഇത് വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം പറയാം തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുറിയുടെ വലിപ്പമുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി വിപുലമാണ് നമുക്ക് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ നീളവും ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടേ കാൽ മീ കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു വലിയ ലാൻഡിങ് സ്പേസ് ഒരു പ്രതലം നമുക്കുണ്ട് അത് സെൻസ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുക എന്നത് ലാൻഡറിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന മട്ടിലേക്ക് നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി നമ്മളത് വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം നേരത്തെ പ്രജിൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം ലാൻഡറിന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ സിസ്റ്റം ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങേണ്ട പ്രതലം അത് വിപുലമാണ് അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് വളരെ നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാൻ കഴിയും അതും ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിർണായകമാണ് അത് ഈ സമയത്ത് ഒരു ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി നമുക്ക് പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം അതല്ല ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അതായത് ചന്ദ്രനിലെ വെളുപ്പാൻ കാലം അതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂ
പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് എങ്കിൽ വിക്രം ലാൻഡർ അവിടെ ഇറങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ നേതൃത്വം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പര്യവേഷണത്തിന്റെ ഭാവി സാധ്യതകൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ തൽക്കാലം സുരക്ഷിതമായി ലോകത്തൊരു രാജ്യത്തിനും സാധ്യമാകാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം തൊടുക എന്ന ദൗത്യം അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പി പി ജെയിംസും ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് പി പി ജെയിംസ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റഷ്യയുടെ പരാജയം കണ്ടതാണ് അത് ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്രദൗത്യം അതിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശാസ്ത്ര സമൂഹം അടക്കം ഇന്ത്യൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വേണു ഈ റഷ്യയുടെ ലൂണാർ ഇരുപത്തഞ്ച് ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും വളർന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മത്സരം നടക്കുന്നു റഷ്യ ആദ്യം ഇറങ്ങുമോ ഇന്ത്യ ആദ്യം ഇറങ്ങുമോ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു പക്ഷെ റഷ്യയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം അവർ വളരെ തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയി ഇപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ബി ബി സിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്റ്റോറിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ ഇന്ത്യസ് മൂൺ ലാൻഡർ വിക്രം എയിംസ് ഫോർ ഹിസ്റ്ററിക് ലൂണാർ സൗത്ത് പോൾ ലാൻഡിങ് ഹിസ്റ്ററിക് എന്നാണ് ചരിത്രപരമായ ലാൻഡിങ് നടത്താൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൂടി കൊണ്ട് വേണു കാരണം റഷ്യയ്ക്ക് എതിരെയാണ് ഉക്രൈൻ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് റഷ്യയ്ക്ക് എതിരെയാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി എന്ന തിരയിൽ കൂടി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം നാസ അടക്കമുള്ള അമേരിക്കയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസി നാസ ഇത് ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓരോ നിമിഷവും അവരുടെ അവരുടെ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം എന്ന് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ വിജയം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പേസ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അത് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക ചൈന ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്ര ദൗത്യം രണ്ട് വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നാലാമത്തെ രാജ്യമാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിനും അവിടെ പോയി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ദക്ഷിണ ധ്രുവം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് വേണു അവിടെ വാട്ടർ ഐസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഷെയ്ഡി റീജിയനിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നാസയുടെ പേടകം ഓർബിറ്റർ അത് പതിനാല് വർഷമായി ചന്ദ്രനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു വാട്ടർ ഐസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കൺഫർമേഷൻ ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ അതിൽ കൺഫർമേഷൻ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കാം കാരണം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയാണ് ഈ ബി ബി സിയും സി എൻ എന്നും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ നേട്ടമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് പോയി അത് ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഓർബിറ്റർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിലെ ഓർബിറ്റർ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് തവണ കറങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് കാണാതാവുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത് അതിനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സോമനാഥ് പറയുന്ന പോലെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കവറി ഇന്ത്യ നടത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം പറയുന്നു ലോക ശാസ്ത്ര സമൂഹം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേണു ഇതിന് വാട്ടർ ഐസ് കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാവും മനുഷ്യർക്ക് ചന്ദ്രനിൽ വസിക്കാൻ കഴിയും എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും ഒപ്പം തന്നെ ചുവയടക്കമുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഇവിടുന്നുള്ള ഇന്ധനം അടിക്കാൻ ഇന്ധനം ഇതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഐസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ചന്ദ്രനെ ഒരു പെർമന